ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പുളി ഇഞ്ചി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ പുളി ഇഞ്ചി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബിൽമ്പി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബിൽമ്പി എന്നാണ് പറയുക ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പേര് പറയും തോന്നുന്നു ഇരുമ്പം പുളി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബിലിമ്പി വീട്ടിലുള്ളവർ എന്തായാലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പുളി ഇഞ്ചി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും ബിലിമ്പിയാണ് ഇതൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബിലിമ്പി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം നോക്കിയിട്ട് വരാം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ബിലിമ്പി നന്നായിട്ട് കഴുകാം എന്നിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നമുക്ക് എടുക്കാം ബിലിമിയുടെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അധികം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും കാരണം നമുക്കറിയാലോ ബിലിമ്പിയിൽ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ബിലിമ്പി വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വെല്ല ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് വെല്ല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും വലിയ സൈസാണ് അപ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വെല്ലമൊക്കെ എടുക്കാം ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാം വെല്ലം ഉരുക്കിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ബിലിമ്പി വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നമുക്ക് ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ചൂടാറുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് അരക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്ത ബിലിമ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചട്ടിയിലാണ് പുളിയിഞ്ചി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ബിലിമ്പി ജ്യൂസ് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ബാക്കി വന്ന കഷ്ണങ്ങൾ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നാല് വലിയ പച്ചമുളക് കീറിയതാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബിലിമ്പി വേവിച്ചെടുത്ത വെള്ളമാണിത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ വെള്ളത്തിന് നല്ല ഇഞ്ചിയുടെ ചുവയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അപ്പം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണിത് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വെല്ലം ഉരുക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെല്ലം ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അടച്ചു വെക്കാം നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം പുളിയിഞ്ചി നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറുത്തിടാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുകും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും നാലോ അഞ്ചോ വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലിയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം കടുക് താളിച്ചത് പുളിയിഞ്ചിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ബിലുമ്പി വേവിച്ച ഉടൻ തന്നെ അരക്കുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബിലുമ്പി കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ പുളിയിഞ്ചിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചിയിൽ ബിലിമ്പി കഷ്ണങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യാം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി അരച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിലിമ്പി പുളിയിഞ്ചി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ
അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്